。二零零三年的中秋节，苏州高新区的一栋住宅内，丈夫温柔地拿出了一块月饼，还体贴地为妻子冲了一杯咖啡，贴心地对她说：“苏苏吃完月饼，喝了咖啡，咱们拿去散步赏月。”没有想到，妻子在准备出门时，突然头晕眼花，站都站不稳了。邱小强扶着妻子坐到了沙发上，面对妻子痛苦的哀求，丈夫将她送到医院。丈夫却淡定地说道：“休息一会儿就好了。”看着妻子在沙发上苦苦的挣扎，丈夫淡定地起身，将咖啡杯给清洗干净，发现他已经痛苦的晕死过去，这才不紧不慢地给小姨子打了一通电话，又通知了岳父。等到家人赶到医院时，看到顾苏浑身发紫，肚子高高的鼓起，抢救了两个小时，还是回天乏术。邱小强得知妻子的死讯之后，情绪崩溃，放声大哭，悲痛的用头去撞墙。刚刚经受过丧女之痛的顾老，看着女儿死前的惨状，学医的他不禁怀疑是中毒，于是他留了一个心眼儿。将女儿胃里取出的东西装进了塑料袋里，悄悄地塞进了老伴的包里。他暗下决心，一定要查清真相，不能够让顾苏死得不明不白。那么，顾苏的真正死因到底是什么呢？咱们接着讲。9月12号的凌晨，顾老将守灵的女婿叫到了卫生间，直言：“你是一个医生，我也是一个医生。苏苏的死啊，很蹊跷。当时是什么情况？你必须跟我说清楚。”邱小强信誓旦旦地表示，自己并没有做对不起妻子的事情。询问无果之后，顾老报了案，要求对女儿进行尸检，查明死因。没有想到，当法医准备解剖时，邱小强却拼命地阻拦，还深情地说道：“没有保护好妻子，死了也不能够为其留个全尸。”六七个工作人员用了两个小时才将其给拉开，尸检正式开始。顾苏的死果然是有问题的。警方在他的呕吐物和消化道中检测出来了一种麻醉剂，而他真正的死因是麻醉剂过量引起的心理衰竭。警方根据对顾苏身边人的走访，排查了自杀的可能性，种种证据都指向了他的枕边人邱小强。作为功成名就的心胸外科名医，他最有可能接触到麻醉剂。加上他对尸检一反常态的强烈反对，警察对他进行了审讯。邱小强在沉默十几个小时之后，道出了真相，让人不寒而栗。那么他为何杀妻，又是如何隐形杀妻的呢？我们马上揭晓。为了能够让妻子悄无声息地消失，他早在案发一年多以前就开始偷偷地在妻子的咖啡中添加一种可以肠道吸收的麻醉剂，造成妻子有心脏病的假象。当妻子健康出现问题，人尽皆知之后，他开始加大了剂量。中秋节的那一天，知道岳父岳母去西山赏月，他决定借此机会彻底解决妻子，于是，一口气在咖啡里加了五支的麻醉剂。看到了妻子痛苦的在沙发上去挣扎，他还起身去厨房清洗了咖啡杯，心理素质强大的让人震惊。邱小强之所以处心积虑，就是为了保住他靠着恩师兼岳父的顾老才拥有的身份和地位。他是一个真正的凤凰男，在读书时得到了顾老的青睐，还将大女儿嫁给了他，这才有了体面的工作。拥有一定成就之后，开始享受身边小女孩的崇拜。频繁出轨实习的医生和护士，还曾经被妻子给撞见过。顾苏却拼命地对丈夫好，想要挽回这段婚姻。没有想到，换来的却是邱小强的毒手。而他下定决心杀妻，就是想要跟小三儿双宿双飞。那么他为什么不离婚呢？当然是不想失去靠顾家得来的身份和地位。最终，邱小强被判处了死刑。最可怜的就是他们年仅四岁的女儿。对此，大家又是怎么看的呢？欢迎留言讨论。我是彤彤，我们下一期再见。